베드로가 신앙 고백하니까 예수님이 마태복음 16장 18절에 또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 근세가 이기지 못하리라 When Peter confessed his faith, Jesus said in Matthew chapter 16 verse 18 And I tell you that you are Peter and on this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome it 어, 여러분도 보시겠습니다만 지난 7월 12일 날 제가 밤에 그 시사 토론하는 TV를 봤습니다. You have probably seen it too, but uh, on July 12th, I watched at night about the discussions and debates they had about the current events. 어, 주제가 교회 세금 내야 되느냐 어, 하는 문제입니다. And the topic of their discussion was that whether the church must pay taxes or not. 뭐 쉽게 말하면 목사와 세금 내지 않냐. Simply put, they were discussing, <웃음> debating about how come pastors are not paying taxes. 그런데 이제 신부에게 연결시켰더니 신부들은 다 내고 있다라고 그렇게 얘기했습니다. And then they tried to connect it with the Catholic priests, and they said all the Catholic priests are paying their taxes. 그래도 저 총무원장 밑에 있는 뭐그 기획국장에게 절에 연락했더니 에, 자기들은 낼 수가 내야 되는데 낼 수가 없다 이렇게. And the, uh, they called the head of the planning department, uh, who is under the secretaries, and they said, we cannot pay. pay. 수행 단계 다 있기 때문에 돈이 없대요. 자기들은 세금을 못 낸대요. And they said, because, you know, all their just secretaries, that's why they do not have the money to pay the taxes. 근데 문제는 제가 그좀 방송국에 얘기를 해야 되겠다는 생각이 들더라고요. And then I thought I should tell the uh, broadcasting system. 토론하는데 상대방이 누구하고 하는 거 하니까 한국 교단의 목사 대표들하고. 그 시민연대에서 이렇게 And they're having a debate between the pastors in the Korean denominations and some of the uh, head of the civilian department. 근데 시민연대에서 전혀 교회를 잘 모르고 어, 질문을 하는데 자꾸 비판을 하고 막 그래요. And the other, de <웃음> other, other department did not know anything about the church and they were just criticizing it. 그 남자 명 여자 명 나왔는데 이 남자는 막, 뭐 분노에 찬 얼굴로요 교회를 막 비판해요. And there was a man and a woman, and that man was uh, enraged when he was criticizing the church. 근데 그 여자는 또 보니까 아주 교회를 야유하는 뭐 이런 얼굴로 그런 눈빛으로 막그 얘기를 하더라고. And the woman was uh, making her point with a ridiculing kind of tone towards the church. 근데 그분들께 눈을 보니까 상당히 그 오래된 눈이더라고요. 그 and when I looked into their eyes, I can tell that their eyes are old. 뭐 갑작스럽게 그때 일하는 게 아니고 막 원래 그런 사람들인 것 같아요. So they're not. They did not turn out that way all of a sudden, but they originally had that kind of opinion. 그 목사 한 명, 장로 한 명, 아무도 이 사람도 대답도 더 시원찮게 해요. And then there was one pastor and one elder for the church's representation, but they were very bad at answering those questions. 아예 말에 주도권을 못 잡아요. So already they could not hold on to the main flow of the topic. 상대방이 비판을 하면은 어 비판하지 말고 질문을 해라, 토론하자 이런 아이들 텐데요. 아 같이 이제 뭐. 말 주고 받고 하라니까 이상하게 되지. When the other person are criticizing them, then they should have said, "You must not criticize us, but just ask us questions and have a healthy discussion." But they were unable to do that. They're just debating with them. 그럼 한마디 이 친구는 막 교회는 전부 막 목사는 다 도둑이고 교회는 전부 불투명한데고 막 이런 식으로 얘기를 해요. Simply put, the other side was saying all the pastors are thieves and the church is so non-transparent. 그러면 이분은 또 대답하기는 뭐 그런 사람도 있겠지만 아, 대부분 그렇지 않다. 뭐 이런 식으로 이, 지, 지 공개계만 대답을 하는. And the pastor and elder was um, barely defending themselves, saying, "Not all people are like that. May, there may be some people are like that." 아예 그 말을 하는 근본부터 얘기를 해줘야 되는데, 조금 무는 거 대답하려고 하니까 전체 국민이 다 보고 있는데 교회는 막 이상하게 되는 거예요. They must talk about the fundamental reason how it came about that way, but then they were unable to do that, and they're making the church look so bad in front of the entire nation. 통계를 내왔어요. And then they brought a statistic. 이 친구들 통계를 갖고 왔다 말. So these people brought a statistic. 자 목사에게 나는 돈을 받아. So all the money that the pastors gain. Must be, must be. 교회 예산 90%가 목사에게 간다. So 90% of the church fund goes to the pastor. 97% 아니 90% 이상이요. It's, it's more than 87 or 90%. 그걸 이 목사 당노가 대답을 못해. And the pastor and elder could not respond to that. 교회라고 하는 것은 자립 교회 있고 미자립 교회 있고요. 조직 교회 있고 미조직 교회가 있습니다. So uh, when you say church, there is independent, independent church, and there is the systematic church and non-systematic. 그 친구들 내는 통계는 미자립 교회 통계요. And then the uh, the statistic they came up with with was those churches where it's still dependent. 미자립 교회 통계를 내면 목사님들이 97% 이상씩 가지 갈 수도 있습니다. 왜냐하면 사, 나오는 사례 돈을 얻고 생활을 해야 되니까. Oh, it, it's a new. It's a pioneer church, and it's still dependent. Then perhaps the pastor can get get about 97% of the uh, uh, the funds because they do not have any income. 그 여러분 교회가 당연히 형성이 안 되면요 미조직 교회입니다. 
we, and if the church not have a, a council member or a, and those kind of meetings, then then it is still a non-systematic. 그럼 여러분은 담임 목사는 돼도 당회장은 될수 없습니다. Then may, you may be the head pastor, but you cannot be the moderator. 당회가 없는데 어떻게 당회장이 됩니까? So because there is no council. 그러니까 조직 교회에서는 다 예산이 교인들이 다 세워 사는 건데 마치 목사가 다 알아서 하는 것처럼 이런 식으로 말을 하는데 그거 답변을 못 해. So in a church with a system, then there is an entire system that they do something with the fund, but then uh, if they do not have that system, then they have no choice and they just criticize the pastor for controlling everything. 그래서 하도 답답해서 전화번호가 나오면 내가 전화를 하려고 했는데 전화번호도 안 나오고 이래서 막 그날 막 그냥 잠만 괜히 못 하고 막 그래. I was very frustrated and if they had a phone number up, then I wanted to call them, but then they didn't bring up any phone numbers. So that's why I just couldn't sleep that night. 그리고 교회라고 하는 것은 그 교인들이 세금을 다 내고 교회 와서 자기 수입 중 일부를 하나님께 드리는 거란 말이에요. And also in a church, all the church members pay their own taxes and they just give a portion of their income to the church. 그래서 얼마가 모이든지 그는 정부에서 관여할 바가 아니에요. And that's why it doesn't matter how much gathers, the government has no say in what happens to that money. 교인들이 세금을 다낸 정당한 국민이기 때문에 자기의 돈을 안 쓰고 하나님께 사역하도 드린 거기 때문에 그거 자기들이 갖다 붙할 이유가 없어요. Because all the church members are legitimate uh, the population who are paying their own taxes and they're just separating some money that they're not using. That's why they cannot talk about it that way. 단 목사가 그러면은 수입이 있는데 세금 내야 되냐 개인은 내야 되지 않냐 하는 얘기입니다. But then they might say a pastor he has an income, mustn't he pay tax as an individual? 그러면 목사 이전에 국민이 한 사람이기 때문에 낼 수, 내, 내는 게 좋습니다. Before you're a pastor, because you're uh, part of the uh, civilian, you must pay. 그렇다면 목사님 가운데 70%는 정확하게 세금 낼 수가 없습니다. Uh, but however, 70% of pastors cannot give accurate amount of tax. 그것도 단임 목사가 가능하지 부목사는 불가능합니다. And also, it is possible, perhaps for a head pastor, but for an assistant pastor, it's impossible. 그러면 유럽처럼 목사에게 에, 국가에서 월급을 주면 돼요. Then, uh, then perhaps the government must give salary to the pastors, just like Europe. 그리고 온통 이런 세금에 관한 얘기는 전혀 되어지지 않고요. 막 교회 비판을 계속 하는데 그거 답변한다고 시간 다가 So they're not talking about anything that's going on in the system it, in itself. They're just criticizing the church and they're spending all their time doing that. 그래서 MBS도 좀 문제가 있다. 저런 걸할 때는 그 전문인을 불러야지. 아무것도 모르는 애들 그 시민연대 애들 불러가지고. 그 중요한 교회 얘기로 그 함부로 하면 되겠습니까? And that is why uh, I thought NBC broadcast system has a problem because when they're talking about those kind of things, they must call on professionals, not just some kids from the uh, citizens union. 그래서 NBC 그 아나운서 손석희 아나운서가 안 합니까? 그 중에 연락해서 얘기해야 되겠다 싶더. 앞으로 토론할 때는 맞는 사람을 데려다 해야지. 아무것도 모르는 애들 그 시민연대 애들 그뭐 한다고 그걸 불러가지고요. 그러니까 너무 너무 교회가 이상하게 될 거예요. And that's why I, uh, I wanted to call one of the personnel of NBC, Son Sok Ki, and I wanted to tell him that you must not call in those kind of kids who are from the Citizens Union who do not know anything, but you must call in experts. 물론 그 교회 잘못이 많이 있습니다. Of course, there are a lot of, uh, there's much to, for the church to be blamed. 네, 정확하면, 정확하게 말하면 교회 잘못이 아니고 교인과 목사의 잘못이 많단 말이에요. Yes, accurately speaking, it's not the church's fault, but there are a lot of blame that must be given to the pastor and the church members. 그 멀쩡한 전도 단체를 이단으로 만들 만큼 목사들이 문제가 많잖아요. Because there's so many problems with the pastors that they make a normal denomination into a cult. 좀 세부적인 얘기들을 내가 내일 설교 때좀 해야 되겠다 하는 얘기를 들어요. And I thought to myself, uh, details I must reveal during my sermon tomorrow. 그 목사들도 다 듣고 또 바깥에서 다 들으니까요. Uh, because all the pastors and all the people from other organizations listen to it. 제가 그걸 보면서 어, 그 질문하는 사람들이 <웃음> 교회를 안 다니는 사람이 아니에요. 내가 눈치가 보니까. So as I was watching that, <웃음> people were asking those questions. It seems like uh, they have been to church before. 그래 우리 중고등학생들 좀 가능하면 많은 분야에 토론을 좀 하면 좋겠다는 생각이 들어요. And I thought to myself, junior high school and high school students, if possible, they must participate in debates in many different aspects. 근데 그 저걸 보면서 아 우리가 각 주제를 놓고 많은 주제를 놓고 토론해 보는 거 아이들에게는 필요하겠구나 싶더라고요. And as I was watching that, I thought it's very necessary for our children and our students to be able to discuss and have debates about many different topics. 안 그러면은 저런 사람들을 만들어내는 거지. If not, we're going to create another people who are like that. 그 목사 장로가 나오는데 그 저런 사람 만들어낸단 말이야. And so uh, a pastor and elder debates against those kind of people, and they can't even win against them. 네, 그리고 지금 우리나라에 뭐 지성인이라고 하는 사람들이 저 정도 수준이니까 
그 중에 제일 착각하고 있는 게요. 교회와 교회당입니다. So among that the biggest misconception is the church and uh, the churches in a smaller sense. 분명히 같으면서 다릅니다. So it is very similar but different. 어, 교회를 팔아먹는다는데 교회를 팔아먹는다는 것은 말이 안 되는 거예요. So someone says you sell a church, uh, you sell the church, you cannot sell the church. 어, 교회당은 팔수 있습니다. Yes, you can sell a church, a church building. 어, 여러분 교회가 잘 지어서 더큰 데로 가려고 하면 앞에 작은 거팔수 있죠. If you have built a church building and then you want to move to another one, then you can sell your church building. 와, 굳이 파는데 뭐 조개종에다가 팔 필요는 없지만은 누가 사다 보면 또 이런 사람 저런 사람 살 수도 있는 거지. So of course, I mean, you do not have to purposely sell, purposely sell it to some other cult movement. But then if you want to sell it, then it doesn't matter whoever buys it. 예, 거의 우리 렘런트들도 교회가 뭔가를 잘 몰라요. The majority of our remnants do not know what the church is. 분명히 성경은 말씀하시기를 구원받은 여러분이 교회라고 돼 있습니다. The Bible clearly says you who receive salvation are the church. 그리고 구원받은 사람들이 모임이 교회입니다. And the gathering of those who receive salvation is the church. 그리고 어, 사실상 교회당도 교회입니다. And actually the church building and the churches in itself the smaller sense is also also the church. 이 교회당 안에 교회가 있다 이 말이에요. Because Uh, within the church building, there is the church. 쉽게 말하면 아주 정확하게 말하면 예원 교회 예배당이죠. So simply put, more accurately speaking, at Yewon Church, there's this Yewon Church building. 그리고 정확하게 말 그렇다면 이게 예원 교회가 모이는 예배당이에요. So simply put, this is the chapel or the church building where Yewon Church gathers 그러니까 in. 예배당 속에도 교회가 있는 거예요. So even within this uh, sanctuary, this chapel, it can be a part of the church. 그리고 예배당도 교회지요. That's why uh, the church building is also the church. 또 성경에 보면은 구원받은 자들이 모이는 현장 교회입니다. And, and also the Bible says the field where those who receive salvation gather in is also the church. 그 이거 이거 너무 별개 해버리기 때문에 전도도 안 되고 문제가 오는 거죠. But then because people think about this in a totally separate way, they are unable, unable to evangelize. 더 엄밀하게 말하면 하나님의 나라가 이루어지고 우리가 천국 가게 되는데 그것도 교회예요. To be more precise, the kingdom of God coming upon this place and then we eventually go to heaven. That is also the church. 그러니까 이 교회라고 하는 본질을 우리 렘넌트들은 거의 잘 이해 못 하고 있습니다. And that's why it seems like the remnants are uh, unable to understand the essence of the church. 심지어 장로님들까지도 교회 선문 시험 드문요. 교회가 뭐 이래 이렇게 얘기합니다. 그거는 그 틀린 얘기죠. So even elders when they fall into a trial because of the because of uh, one of their church churches they say what's wrong with the church? 어떤 교인이 실수할 수 있지. 교회가 그런 게 아니란 말이에요. A church member can make a mistake but it is not the church that's a problem. 아, 교회가 말이 그뭐 속이 도덕적 그거는 도덕놈이지 교회가 아니요. And they say oh the church is such a thief. That's because of one person who's a thief. That's not the church's problem. 간혹 가다가 목사님이 실수할 수 있지. 그건 목사님 실수지. 교회가 잘못된 건 아닙니다. Occasion a pastor may make a mistake and that's the pastor's fault not the church. 이 교회라는 단어는 굉장히 중요한 단어 So the term the church is such an important term. 이제 에클레시아 이게 불러낸 자들이 모인 곳인데 이게 어마어마한 단어란 말이에요. So originally it's called ecclesias, which means uh, the gathering of those people who are called by God. 그러니까 막 우리 신자들까지도 모르고 막 함부로 얘기를 하고 막. However, even believers do not even know about it and they speak of it in such a rash way. 우리 렘넌트들은 그 다음에요 교회 능력을 이해해야 돼요. And afterwards, the remnants must understand the power of the church. 아니 뭐 교회가도 뭐 이렇게 하기는 돼요. 그건 잘못된 거예요. 교회 가문은 교회의 능력이 뭐냐? They say, oh, even if you go to church, nothing happens. But that is wrong. When you go to church, you must know the power of the church. 예수님이 사십 일간 얘기했어요 하나님의 나라. Jesus talked about this for forty days, the kingdom of God. 성령의 역사. And the work of the Holy Spirit. 에 이게 교회 있는 능 교회 능력입니다. And this is the power of the church. 그래서 세상 것이 아니고 참된 믿음, 소망, 사랑 그게 있는 것이 교회 교회 능력이요. And that's what the power of the church is. What is not, what does not belong to the world. True hope, peace, and love. 그래서 말만 그렇게 말하는 게 아니고 능력과 성령과 확신으로. So it is not just words, but it's through power, Holy Spirit, and assurance. 이 부분들이 교회 능력입니다. Uh, these are the power of the church. 또 우리 이름론트들은 교회 사명이 뭔가 알아야 됩니다. And also the uh, remnants must know the commission of the church. 교회 사명 그야말로 빛 소금 그렇습니다. 
so the commission of the church is to really be the light and the salt of the world. 이 빛이 얼마만큼 중요하냐? So how important is this light? 없으면 다 죽는 거죠. So if you do not have this, then you all die. 어, 그게 참 하나님의 뜻이지. 지금 사는게 너무너무 하나님 뜻이요. So and this is absolutely God's plan. 덕평 우리 저거 수련장을 딱 사고 보니까 길목 그게 이 중당이란 말이야. So uh, after uh, buying the t o k p y o n g land, we realized that uh, the pathway belongs to a monk. 그러니까 마음속으로요, 이거를 사야 되는 건데 이런 생각이 들더라고. That's why I thought to myself, oh, I should have bought that. 그래 말인데, 어, 그 다음 보니까 이분이 판다고 내놨어요. And then afterwards, we saw that he was selling it. 아니 우리 교회 좀 신중한 장모님을 한분 보내서 알아보랬더니 이분이 신중한 사람인데요, 가서 바로 계약을 하고 와버렸어요. And then we sent one elder who's very uh, serious and who puts things into his considerable amount. But then he went over there and all of a sudden uh, found, signed a contract. Yeah, 하나님의 뜻이 들어 있으면 그래요. And if it's a will of God, it happens. 이래서 한번 그런 거냐고 땅거 우리 넓혀 길 이렇게 쭉 만들잖아요. And that's why we're able to have on land and we now have the road. 그런데 앞에 사람들 그 주위 마을 사람 얘기 들어보니까 중이 그 집에 있을 때늘 아팠다네요. So and we heard uh, from the neighbors that when the Buddhist monk was living in that house, he was always ill. 아플 수밖에 없어요. Of course he has no choice but to be ill. 우리 그 침대 하나 완전 썩어서 들었잖아. So uh, one of the beds from the room was completely rotten when we took it out. 여러분 보통 침대가 몇년 돼도 안 썩는 게 침대가 몇달 만에 썩어서 들어내면 어떻게 됩니까? So usually beds are supposed to last for years, but then if it rots within a few months, then what happens? 그래서 이게 안 되겠다 싶더라고. That's why we thought, oh, we cannot. 그러면 제가 막 가서 막 창문도 내고 막다 했는데도. I try to uh, make windows open, keep the windows open, but it doesn't work. 그래서 막 어차피 어른들도 오면 좀 모시고 손님들도 좀 모시고 막 새로 지어야 되겠다 이런 생각을 하고 건물도 막다 날갔기 때문에 그런 생각을 하고 있습니다. So I thought, oh, if the elders come, we have to uh, have them stay here, and we must have some guests. That's why we must rebuild this. 양 사방으로요, 비단도 안 들어. So because that house originally. A single light ray wouldn't come into that house. 아마 그 중이 그 앉아 깜깜 앉아서 뭐 도타가 모양인데요. 이 그룹 병안 됩니까 이게? Perhaps that Buddhist monk was just meditating in the midst. 이 사람 어디 뭐 암자 같은 느낌이 들어서 안 합니까? 막 그런 습관을 했는가? In that dark house, because monks usually crawl into a cave. 이는 그보다 더 중요한 빛입니다. So this is a light that's even more important than that kind of light. 여러분 그 지금 만약에 여러분이 고기를 한 마리 사 가지고요, 물고기를 한한달 정도 쓱도록 놔두고 먹으면 이런 바로 사망하십니다. 바로. So let's say you bought a fish and then you left it out for about a month and then ate it, you die right away. 근데 고기를 막몇 달을 썩게 만들어서 먹어도 괜찮은 거 있잖아요. But then there's a way for you to let the fish uh, out, uh, put the fish out uh, for months and then eat it. 네, 그걸 보고 우리 한국 사람들이 제일 좋아하는 젓갈이라고 안 합니까? And that's what you call the marinated fish. 이건 젓갈 있으면 밥더 먹고 이러잖아요. So usually you love marinated fish, you eat even more. 그게 이유가 있어요. There's a reason for that. 그 안에 소금이 들어. Because there's salt in the fish. 그래 소금이 이안 들어가면 큰일 나는 거지. But if there's no salt in the fish, then you'll be in trouble if you eat it in a month later. 한 때는 뭐 혈압 올라가니까 소금 먹지 마라. 또한 때는 뭐 소금을 먹어라. 이게 어느 게 맞는지를 모르겠단 말이야. So there's so many sayings they say because of their blood pressure, do not eat a lot of salt. Some people say eat a lot of salt. We do not even know what's right. 예, 그러고 있는데. 방송에서요 한 시간 동안 소금에 대해서 나왔잖아요. And then there was this TV program that talked about uh, the assault for about an hour. 어떤 사람 찾아가서 이제 물어보니까요 소금은 절대 많이 먹으면 안 된다 이 you know. And the, so they interviewed many people and someone said, oh, you must never eat a lot of salt. 나이 들면 혈관 다 막히고 이건 절대 안 된다. Because if you take a lot of salt, then uh, all your blood arteries will be clogged. 이런 사람이 있는가 하면 어떤 사람 아침에 일어나면 소금부터 한 주먹 먹어요. And then there's some people uh, as soon as he wakes up in the morning takes a fistful of salt. 그 어느 게 맞습니까? So what is right? 그 이제 결론을 내더라고요. So, and then they brought a conclusion. 소금 안에 들어있는 독소 있지 않습니까? 그것만 빼버리면 많이 먹을 수 있다네. So as long as you take away the uh, the poison, the toxic that's in the salt, included in the salt, the more you take it, the better. 그래서 음식 아무거나 작게 먹지 말라고 음식에서 그런 좋은 소금을 안 쓰니까 그런 거지 좋은 소금 그걸 먹으면. 많이 먹으면 좋대요. That's why the reason we say do not eat salty food is because they do not use good salt. But then if it's good salt, it is fine even if you take a lot of it. 그 소금 좋은 소금은 배 속에 들어가면 우리 장도 다 치료한다는 거죠. And because good salt when it goes into your guts, then it can cure your guts. 그런데 소금만큼 좋은 치료가 없대. And then there's no better cure than salt. 그런데 하나님 우리에게 준 축복은 그보다 더 중요한 뜻을 말한단 말이야. 
However, this thought means even more important than that. 이게 교회입니다. That is the church. 사람들이 뭣도 모르고 교회 얘기를 함부로 하고 있는데 교회는 아주 중요한 일. People are so ignorant and speak so rashly about the church, but the church is so important. 골로새 1장 13절에 보니까 하나님이 우리를 흑암에서 건져내서 모아 놓은 게 교회예요. So Colossians 1:13, God gathered us and saved us in the midst of darkness, and that is the church. 증거 분명히 있지 않습니까? So, and there's clear evidence. 여러분 불신자의 증거 분명히 될수 있잖아요. Uh, we can clearly give an evidence to the non-believers. 당장 불신자들은 제사만 안 지내도 문제 와요. Right away when non-believers do not pay their ancestral rites, they will have a problem. 우리는 흑암에서 나온 증거 괜찮잖아요. But then as the evidence that we, are, we have escaped from the darkness, it's fine. 여러분 전도할 때 시킬 수 있습니다. 여기서 있는 증거 그 사람들이 있, 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 있기 때문에요. 금방 알아들어요. So you can easily say when you're evangelist because you have this proof and those people understand this proof. 그리고 지옥으로 갈 수밖에 없는 인간을 하나님께서 천국으로 보내 주시기 위해서 만든 게 구원이기 때문에 이 교회만큼 중요한 사명이에요. And because God gave us salvation to bring those people who are meant to go to hell to go to heaven and there's no more important commission than the church's commission. 그렇다면 우리 렘넌트들은 교회의 방법을 알아야 됩니다. Then the remnants must know the method of the church. 자, 여기서 답을 다 대야 돼요. And we must gain all conclusion from this. 어떤 현장에서든지 응답 받아야 됩니다. So whatever field you may be in, you must receive answers. 만약에 여러분이 어떤 현장에서든지 실수하지 않고 응답만 받아 버리면 그 다음 거는 역사에 남. If you're able to receive answers and not make a mistake in whatever field you may be in, answers will come right away. 그걸 보고 다락방이라고 합니다. That's what we call 다락방. <웃음> 그 다음에 만남을 아주 축복으로 만들 수 있어야 돼요. Next, you must be able to make meetings into blessings. 그걸 보고 팀 사역이라고 해요. That's what we call team ministry. 여러분의 집과 삶 속에서요 하나님의 중요한 증거 나와야 됩니다. And you must be able to enjoy important evidence from God in your home and in your life. 그걸 보고 미션 홈이라고 합니다. That's what we call the mission home. 이게 다 교회 방법이요 성경에 all, 있는. All these are methods of the church. 어떤 경우에도 여러분의 사업 학업이 하나님께 쓰임 받아요. In whatever situation it may be, God will bless your business and your studies. 이걸 전문 사역 혹은 전문 교회. That's what we call specialized ministry or the specialized church. 그리고 반드시 세상 속에서 제자 모임이 있어야 돼요. And absolutely there must be a discipleship meeting in the world. 이걸 보고 지교회라고 합니다. That's what we call regional church. 이 다섯 가지는 학업에도 관계 있고 사업에도 관계 있어요. These five things have much to do with your studies and your business. 이거는 모든 분야에 관계 있어요. And all these have much to do with all the fields of your life. 빨리 캐치해야 됩니다. 전 세계 교회가 이걸 놓친 거예요. So remnants must quickly catch it because churches of the entire world are losing hold of this. 그래서 전도가 안 되는 게 아니고 당연히 안 되는 거예요. That is why not only they cannot evangelize, but of course evangelism cannot. 이걸 제대로 이해시키는 것이 합숙 훈련 다섯 가지. So allowing our remnants to correctly understand this is the five camp trainings. 이것을 제대로 지속하자는 게 우리의 많은 시스템 다섯 가지. So uh, the five systems are for us to maintain this correctly. 뭐 신학원이다, 훈련원이다, 이, 이 시스템이요. 다 핵심, 이 시스템이 다 이걸 지속하자는 거예요. So uh, the core evangelism institute or training center, it is all a system to continue this. 이 다섯 가지를 놓고 미래를 살리내자 하는 게 우리 다섯 가지 공동체의 얘기입니다. And the five uh, unity is what we want to use to save the future with these five. 그러니까 우리 렘넌트들은 빨리 캐치해야 됩니다. So that's why the remnants must quickly catch this. 그리고 성공하는 사람들은요 반드시 어떤 장소에든지 진실로 간증합니다. And successful people, no matter where you go, you must have a sincere testimony. 예, 성공하는 사람 반드시 만나는 사람에게 간증합니다. And successful people, absolutely, they give a testimony to whoever they meet. 실패하는 사람들은 반드시 만나는 사람에게 남의 얘기가 시험들입니다. So people who fail, absolutely, whoever they meet, they talk about other things and gossips. That's why they make them fail. 반드시 현장 가서는 실수합니다. And absolutely, they always make a mistake in the field. 그러면 다 문제 돼. Then everything else will be a problem. 그래서 우리 렘넌트들은 꼭 기억해야 됩니다. So remnants must absolutely remember. 우리 다락방이 진짜로 2천 년 만에 찾아낸 성경에 있는 전략입니다. This is the strategy from the Bible that Tarakbang discovered in 2,000 years. 무조건 현장에서 답 나버려. Doesn't matter, but you must gain answers from the field. Tarakbang. Tarakbang. 그리고 만남에서 축복받아. And receive blessings from meetings. Team 사역. Team ministry. 여러분의 삶 속에서 가정에서 역사 나야 돼. Mission home. Works must happen in your life, in your family. Mission home. 학업 쓰임 받아야 돼. 전문 사역. You must be utilized within your business and your studies. Uh, specialized ministry. 반드시 몇달 이상 있은 곳에서는 
제자 모임이 생겨. Absolutely, there must be a disciple gathering wherever you are for more than a few months. 이걸 많이 세우자는 게 중직자 훈련. So wanting to establish a lot of this is our uh, church leaders training. 이 전략을 많이 싸우자는 게 학원 복음화의 전략. And to have a lot of this strategy is our uh, school evangelization strategy. 앞으로 이제 몇년 안에는 그 모든 학교 앞에 지교에 다 서요. So within a few years, we will have regional churches in front of all schools. 그래서 이번에 우리 장로님들 모이기를 그런 얘기를 했습니다. So when the elders gathered this a few days ago, this is what we said. 고시촌에 지교에 서. So we must establish a regional church where there are uh, those people who study for state exams. 고시촌에. So that town where people gather to study for state exams. 그래서 인재들을 찾아내라. So this is the time schedule. 그리고 얼마나 좋은 전략입니까? So that's a, such a good strategy. 학교 안에다 지교에 서. So regional church in a school. 혹은 학교 가까운데 지교. Or regional church near our school. 여기에 중직자들이 파송돼. And church leaders must be commissioned there. 이게 초대교 전략이. That is a strategy of the first church. 그럼 계산을 오래 해보세요. 이거는 될 수밖에 없는 거지. And that's why when you look at the Thessalon, the uh, book of Thessalonica, of course this will work. 아 우리 이레몬트들 오늘 교회를 잘 이해한다면 모든 것 이거 이해하면 다할수 있습니다. So the remnants, if they correctly understand the church, then they can understand and receive answers from all of this. Let us pray. Lord, allow us to correctly let the remnants know about the church. And let the remnants be the pillars of the church. Let them be the pillars of the field. Let them be the pillars for the pastors. Let them be the pillars for their parents. Let them be the pillars for the future. Let them be the pillars for the future. Let them be the pillars for the future. Let them be the pillars for the future.